ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഡോണറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഡോണറ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്ക് ഉണ്ടാവും അതും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇളം ചൂടുള്ള കാൽ കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഈസ്റ്റും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇത് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മാവ് കുഴിച്ചെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കപ്പില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ എടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലോണം അരിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളതിൽ വാനില പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ വാനില എസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും നേരത്തെ പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരുന്ന ഈസ്റ്റും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോ പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഇത് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷമുള്ള മാവാണിത് നല്ല പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം കുറച്ച് കട്ടിയിൽ വേണം നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു കനത്തിലാണ് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇതേപോലെ വലിയ മൂടിയും ചെറിയ മൂടിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം വലിയ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ റൗണ്ടിൻ്റെ നടുവിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയ മൂടി വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സെൻട്രലാവാൻ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലേ ഡോണറ്റ് അതേ ഷേപ്പിലായി വരുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇതേപോലെയാണ് ഉണ്ടാകുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക ഏകദേശം പത്ത് ഡോണറ്റോളം ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മാവ് തന്നെ നല്ലോണം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും പരത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി ഡോണറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവസാനം വരെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അവസാനത്തെ ഡോണറ്റും കൂടെ ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പത്ത് ഡോണറ്റ്സ് ആണ് എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഇത് ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അങ്ങനെ അരമണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ളതാണിത് നല്ലോണം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിന്ന് ഓരോ ഡോണറ്റും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഡോണറ്റ്സിൻ്റെ അതേ ഒരു
നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ആയിക്കാണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടിയിലൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ടത് ഇട്ട പാത്രം വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇത് നല്ലോണം മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക എന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഇളം ചൂടുള്ള ചോക്ലേറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഡോണറ്റ്സ് ഓരോന്നും ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് മുഴുവനായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഇതേപോലെ ഒരു പകുതിയോളം ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിന് പകരം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൽ പല കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഈ ഡോണറ്റ്സിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഡിസൈനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് കളർ ഷുഗർ ബോൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സിൽവർ കളറുള്ള ഷുഗർ ബോൾസും കൂടെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷ